हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइंस क्लास नंबर 175 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग और आज हम लोग इम्यूनिटी के सेकंड लेक्चर का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे देखो हमने देखा था बैरियर्स इन इनेट इम्यूनिटी हमने चार तरह के बैरियर्स आपके साथ में डिस्कस किए थे ठीक है एनाटोमिकल बैरियर फिजिकल बैरियर्स फिजोलॉजिकल सेलुलर और फैकोसाइटिक और साइटोकाइन और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनाटोमिक फिजोलॉजिकल और सेलुलर बेयर्स बैरियर्स का डिस्कशन कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोकाइन और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के बारे में इस वीडियो को देखने से पहले इसका लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें तभी आपको आगे का कॉम्पोनेंट जो है वो समझ में आएगा चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग साइटोकाइन और इन्फ्लामेटरी बैरियर्स की बात करते हैं सबसे पहले मैं वर्ड देख इन दोनों वर्ड्स की बात करूंगा सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर साइटोकाइन समझते हैं यहाँ पे साइटोकाइन का मतलब क्या होता है देखिए साइटोकाइन बेसिकली कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं सेल सिग्नलिंग मतलब एक सेल दूसरे सेल को किसी तरह का सिग्नल देगा और उस सिग्नल के रेस्पॉन्स में नेक्स्ट सेल कैसे बिहेव करेगा वो सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो ये है साइटोकाइंस कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं ये कुछ बेसिक सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं जो या तो किसी इंफेक्शन या इंजरी के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे और बाद में इनके प्रोडक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम क्या होगा एक्टिवेट होगा कैसे होगा हम लोग देखेंगे यहाँ थोड़ी सी देर में देखो सबसे पहले क्या होता है जैसे आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट पर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन या इंजरी होगी तब उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी के सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और साइटोकाइंस रिलीज होने के बाद में ये आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स को और स्पेसिफिकली इम्यून सेल्स को सिग्नल देते हैं और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बेसिकली इस तरह से काम करते हैं साइटोकाइंस अब अगर मैं साइटोकाइंस के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उसकी बात करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन अगर हम लोग केवल नीट के लेवल पे बात करें तो हम लोगों को मेन दो ही साइटोकाइंस की स्टडी करनी है इंटरफेरॉन्स एंड इंटर लुकिन बाकी सारे साइटोकाइंस की स्टडी हम लोग नहीं करने वाले यहाँ पर शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले इंटर लुकिनस से कि देखो इंटर लुकिनस और इंटरफेरॉन्स दोनों है सेल सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स दोनों ही साइटोकाइन के ही एग्जाम्पल्स है तो यहाँ वर्ड स्प्लिट करता हूँ मैं एक बार इंटर लुकिन वाला इंटर लुकिन वर्ड क्या है इंटर मतलब बीच में और लुकिन लुकिन वर्ड बनाया मैंने ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यू यानी दो डब्ल्यू के बीच में सिग्नल्स प्रोड्यूस करने वाला या कम्युनिकेशन बिठाने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है इंटर लुकिन इट इज रिलीज बाय डब्ल्यू एंड एक्टिवेट अदर डब्ल्यू अब कौन से डब्ल्यू बी सीज इंटरल्यूकिनस बना रहे हैं उसके बेस पे इनके अलग अलग नाम रहते हैं जैसे अगर लिम्फोसाइट्स अगर इंटरल्यूकिन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं लिम्फोकाइंस इसी तरह से अगर मोनोसाइट्स इंटरल्यूकिनस बना रहे हैं तो उन स्पेसिफिक इंटरल्यूकिनस को हम कहेंगे मोनोकाइंस तो बस नाम अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ डब्ल्यू जो है इनको प्रोड्यूस कर रहा है एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं इंटरल्यूकिनस के फंक्शन को देखो समझो किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हुआ तो इस इन्फेक्शन की वजह से स्टिमुलेशन होता है डब्ल्यू का डब्ल्यू जैसे ही स्टिमुलेट होगी वो कुछ रिलीज करेगी कुछ इंटरल्यूकिनस को ये इंटरल्यूकिनस बाद में एक्टिवेट करेंगे दूसरे इम्यून सेल्स को तो ये फंक्शन रहता है इंटरल्यूकिनस का नेक्स्ट बात करूंगा सेटोकाइंस में सेकंड एग्जांपल इंटरफेरोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन इंटरफेरोन्स पे हमसे पूछे गए हैं मैंने सेटोकाइन की डेफिनेशन में कह दिया था कि वो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली तो इंटरफेरोन्स भी प्रोटीन्स है लेकिन इंटरफेरोन्स में भी प्रोटीन्स में भी स्पेसिफिक अगर क्लास की बात करूँ तो इंटरफेरोन्स आर टाइप्स ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स इंटरफेरोन्स क्या है ग्लाइको प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है ग्लाइको प्रोटीन्स मतलब एक ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोनेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स अब इंटरफेरॉन्स यानी कि आई एफ एंस किस तरह से काम करते हैं वो देखते हैं समझो यहाँ पर आपकी बॉडी के चार सेल्स हैं अब ये कुछ सेल्स हैं यहाँ फोटो में मैंने चार ही दिखा रखे हैं आपको एनिमेशन में बट समझो कुछ सेल्स हैं आसपास में विसिनिटी में एक दूसरे के इनमें से किसी भी सेल पे जब किसी तरह का वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब वो जो सेल है वो हो गया वायरस इन्फेक्टेड सेल देखो इसके अंदर हम मैं ये शो कर रहा हूँ कि केवल एक सेल के अंदर यानी इसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है बाकी तीन में अब तक वायरस का इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है तो जिस सेल के अंदर वायरस का इन्फेक्शन होगा वो सेल कुछ ग्लैको 
प्रोटीन्स बनाता है जिन्हें हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन रिस्पॉन्स टू अ वायरस किसी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगस के रिस्पॉन्स में इंटरफेरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होता और यही नीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन्स किसके रिस्पॉन्स में फॉर्म होते हैं तो इंटरफेरॉन्स एक वायरस इन्फेक्टेड सेल द्वारा रिलीज किए जाएंगे और जब ये इंटरफेरॉन्स उस वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होंगे तब बाद में ये सारे के सारे इंटरफेरॉन्स आसपास जितने भी दूसरे सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे क्योंकि जिस सेल पे वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है अब वो सेल तो सर्वाइव नहीं करेगा उसको खत्म करना पड़ेगा अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कौन करता है ऐसी बॉडी के कौन से इम्यून सेल्स हैं जो बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करते हैं आपको इसका आंसर आके कमेंट सेक्शन में देना होगा और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हमारे पहले लेक्चर के अंदर तो बिकॉज वायरस इन्फेक्टेड सेल को तो हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो जो एक, जो सेल्स एटलीस्ट बचे हुए हैं अब तक वायरस से उनको तो एटलीस्ट हम उससे बचा ले और ये काम करेगा इंटरफेरॉन्स तो जब इंटरफेरॉन्स इन सेल्स के अंदर एंटर करेंगे तब ये सारे सेल्स एम के अंदर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं टी यानी कि ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन से वो प्रोटीन है जो इन सेल्स के अंदर ट्रांसलेशन का इनिबिशन करेंगे और जैसे ही ट्रांसलेशन का इनिबिशन होगा ये सारे के सारे सेल्स अब उस वायरस के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर चुके हैं यानी अब ये सेम वायरस इन सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता और ये सारे के सारे सेल्स क्या कर जाएंगे सरवाइव कर जाएंगे वायरस से इन्फेक्ट नहीं होंगे तो कुछ इसी तरह से काम करते हैं आई एफ एंड एंटर फेरॉन्स एक बार इसको नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है जब इन पे वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये एक ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं जिन हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स आई एफ एंड और ये आई एडजेसेंट सेल पे काम करते ध्यान रखना है आई उस सेल पे काम नहीं करेगा जिस पर ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और बाद में एडजेसेंट सेल्स प्रोड्यूस करते एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन और इस प्रोटीन की हेल्प से वायरस से रेजिस्टेंस हो जाती है इन एडजेसेंट सेल्स में यानी वो सारे सेल्स जिनकी विसिनिटी विसिनिटी मतलब आसपास के एरियाज में प्रेजेंट है वो सभी के सभी उस वायरस के इन्फेक्शन से बच जाएंगे तो ये ये लॉजिक है इंटरफेरॉन्स का और इस तरह से इंटरफेरॉन्स आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आई एफ एंस आर स्पीशीज स्पेसिफिक यानी ह्यूमन बींग्स के आई एफ एंस केवल ह्यूमन बींग्स में ही एक्ट करेंगे किसी दूसरे सेल्स में एक्ट नहीं कर सकते तो ये काफ़ी स्पीशीज स्पेसिफिक रहते हैं नेक्स्ट साइटोकाइन और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में पहले हमने देखा था साइटोकाइंस के बारे में अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन है क्या देखो ये इन्फ्लेमेशन वर्ड कहाँ से आया एक्चुअल में देखो इन्फ्लेमेशन आपने सुना होगा वर्ड हाईली इन्फ्लेमेबल यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ईजिली आग लग सकती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेबल तो वर्ड भी इन्फ्लेमेशन वहीं से आया यानी कि आग लगना यानी जलना बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन तो बिकॉज अब जब हम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्फ्लेमेशन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन होने लगता है पेन होने लगता है इसलिए बहुत पहले ये वर्ड बना गया था बनाया गया था इन्फ्लेमेशन जिसको हमने बाद में चेंज नहीं किया इन्फ्लेमेशन बेसिकली सुनना क्या है ये आप ही के टिश्यूज़ का यानी कि मेमोलिन टिश्यूज़ का ही एक लोकल रिस्पॉन्स है किसी भी इंजरी किसी भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी फिजिकल एजेंट जैसे एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम कोल्ड या रेडिएशन यहाँ तक कि केमिकल्स इन सब के खिलाफ आपका जो मेमोलिन टिश्यूज़ है मेमोलिन टिश्यूज एक लोकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन अब इन्फ्लेमेशन बेसिकली ये जो लोकल जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है टिश्यूज ने ये बेसिकली एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से फीवर जो होता है वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है तो इसी तरह से इन्फ्लेमेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि उस पैथोजन को या फिर उस उस फॉरन बॉडी को आगे बढ़ने से रोक सकें उसके स्प्रेड को लिमिट कर दिया जाए और यहाँ तक कि उन पैथोजन्स को वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाए उनको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद में जितना भी डैमेज हुआ है टिश्यूज का जितने भी सेल्स की डेथ हुई है जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू या नेक्रोसिस ऑफ सेल नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल तो जितने भी सेल्स नेक्रोज हुए हैं उन सभी नेक्रोज सेल्स का रिमूवल करके और बाद में हीलिंग को प्रमोट करना ये सभी के सभी आते हैं किसके अंदर इन्फ्लेमेशन के अंडर आते हैं यानी आप ये समझ लो कि जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तब उस पैथोजन की एंट्री की वजह से जो भी डैमेज हुआ उसकी रिकवरी हीलिंग और साथ साथ में उस पैथोजन को खत्म करना और उस पैथोजन के स्प्रेड को रोकना ये सभी
इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है जब कोई पैथोजन या कोई माइक्रोव आपकी बॉडी में इन्वेड कर जाए आपकी बॉडी में एंटर कर जाए और बाद में आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करे और उस टॉक्सिन की वजह से जो इल इफेक्ट्स या जो जो प्रभाव पड़ेंगे आपकी बॉडी पे उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती इन्फेक्शन होता है बाहर से आने वाले माइक्रोव्स की वजह से जबकि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट सम एजेंट्स और वो एजेंट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं तो ये डिफरेंस है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में अब इन्फ्लेमेशन के साइंस यानी इन्फ्लेमेशन कैसे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो किसी भी इन्फ्लेमेशन के चार कार्डिनल साइंस होते हैं कार्डिनल मतलब फंडामेंटल साइंस यानी कि हर इन्फ्लेमेशन में ये चार साइंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे सबसे हैरत कर देने वाली बात ये है कि जो चार कार्डिनल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के ये लिख दिए गए थे फर्स्ट सेंचुरी ए में फर्स्ट सेंचुरी ए में ही इन चार कार्डिनल साइंस के बारे में मैंशन कर दिया गया था और ये चार कार्डिनल साइंस जो हैं वो हैं सबसे पहला रूबर यानी कि रेडनेस यानी उस जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा वो पार्ट वहाँ पर रेडिश हो जाता है उसके अलावा ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है उस पर्टिकुलर पार्ट में उसके अलावा कैलर यानी कि हीट हीट प्रोड्यूस होती है उस पर्टिकुलर पार्ट में और उसके अलावा डॉलर या फिर पेन यानी कि पेन हीट प्रोड्यूस होना स्वेलिंग हो जाना और रेडनेस हो जाना जब ये चारों साइंस प्रेजेंट होंगे तभी हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये चार सबसे फंडामेंटल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के उसके बाद में वर्चो नाइंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक और इन्फ्लेमेशन का साइन इसमें ऐड किया था जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन यानी वो पर्टिकुलर टिश्यू अपना फंक्शन लॉस कर देता है बट हम लोग कार्डिनल साइंस में लॉस ऑफ फंक्शन को आज भी इंक्लूड नहीं करते रूबर ट्यूमर कैलर और डॉलर ये चार ही कार्डिनल साइंस है मेन इन्फ्लेमेशन के एक पिक्चर में अगर हम देखें तो देखो किस जैसे समझो ये पर्टिकुलर जॉइंट है एल्बो जॉइंट है इस एल्बो जॉइंट में कोई ट्रॉमा हुआ या इंजरी हुई उसकी वजह से उस जॉइंट में पेन होना वहाँ पर उस पर्टिकुलर केवल इतने से एरिया में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है यानी हीट प्रोड्यूस होना रेड हो जाएगा पूरा एरिया आपने कई बार देखा होगा चोट लगने के बाद में वो एरिया रेड पड़ जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है तो जब ये चारों चीज़ें प्रेजिडेंट होगी तभी आप कहोगे कि इन्फ्लेमेशन हुआ है अब सिर्फ नेक्स्ट पाँच मिनट के लिए ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सुनिएगा एक पूरा फ्लो चार्ट इन्फ्लेमेशन को जो आपको समझना है कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होंगे ये चारों साइंस क्यों प्रोड्यूस होते हैं इन्फ्लेमेशन कैसे होता है ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रख के सुनिएगा देखो शुरुआत करता हूँ आपके टिश्यू के अंदर किसी तरह का इंजरी हुई या फिर इन्फेक्शन हुआ या कोई फॉरन बॉडी आपके टिश्यू में एंटर कर गया ऐसा होते ही जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उन कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल्स या फिर आपके ब्लड में प्रेजेंट है बेजोफिल्स फिर चाहे बेजोफिल्स ले लो या फिर कनेक्टिव टिश्यू के मास्ट सेल ले लो इनमें से अगर किसी की भी इंजरी हुई किसी की भी इंजरी हुई तो वो इंजर्ड मास्ट सेल्स या फिर इंजर्ड बेजोफिल्स कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें जो दो बेसिक हैं वो है हिस्टामिन और प्रोस्टा ग्लैंडिन यानी कि पीजीज ध्यान रखना बेजोफिल्स आर कॉल्ड एस मास्ट सेल्स ऑफ ऑफ ब्लड क्यों क्योंकि बेजोफिल्स और मास्ट सेल के फंक्शंस करीब करीब सेम है जब बेजोफिल्स और मास्ट सेल की इंजरी होती है किसी पर्टिकुलर रीजन से तब हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के दो केमिकल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और ये दो केमिकल मॉलिक्यूल्स आपके इन्फ्लेमेशन के चारों साइंस प्रोड्यूस करेंगे कैसे करेंगे सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हिस्टामिन से जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो आपकी बॉडी उस हिस्टामिन के रिस्पॉन्स में दो चीज़ें करती है सबसे पहले होता है वेजो डायलेशन वेजो डायलेशन मतलब क्या होगा डायलेट करना मतलब कि विथ इंक्रीज करना हो वेजो मतलब ब्लड वेसल्स यानी आपकी ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है यानी उनका डायमीटर इंक्रीज होता है और उसके अलावा आपका कैपिलरी का पर्मिएबिलिटी इंक्रीज होता है कैपिलरी पर्मिएबिलिटी इंक्रीज होना मतलब कि जो कैपिलरी के जो पोर्स है वो पोर्स के थ्रू जो जो ब्लड के जो प्लाज्मा है वो और इजीली मूव करेगा क्योंकि उसका परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गया अब वो ज़्यादा परमिएबल है वेजो डायलेशन होने की वजह से क्या होगा वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई उनका डायमीटर इंक्रीज हुआ है तो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वहाँ पर पहुँचेगा अब उस पर्टिकुलर साइट में अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुँचा तो वो एरिया अपने आप क्या हो जाएगा रेड क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस है और बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा ब्लड है तो उस ब्लड की वजह से वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगी तो जो दो कार्डिनल साइंस है रेडनेस और हीट दैट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो एट दैट साइट अब जब 
ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के बाद में जो डब्ल्यू बी सी है आपके और उसमें से भी मेन कौन है न्यूट्रोफिल्स अब केवल न्यूट्रो मोनली न्यूट्रोफिल्स ही क्यों होंगे मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मेनली न्यूट्रोफिल्स आपके ब्लड वेसल के जो एंडोथीलियम है आकर उस पर अडियर होने लगते हैं एंडोथीलियम किसे कहते हैं एंडोथीलियम का मतलब होता है आपके ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग समझो ये आपके ब्लड वेसल के दो वॉल्स है और ये बीच में ब्लड वेसल है तो ये जो अंदर का म्यूकोजा जो एपिथीलियम है सॉरी उस एपिथीलियम को हम कहते हैं एंडोथीलियम और आपके डब्ल्यू इस एंडोथीलियम पर आकर क्या हो जाएंगे डियर यानी यहां पर चिपकने लगते हैं क्यों क्यों चिपकने लगते हैं क्योंकि अब इन न्यूट्रोफिल्स को करना है डायापेडेसिस डायाबेडेसिस हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से किसी इंजरी या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में डब्ल्यू कैपिलरी को क्रॉस करके वहाँ से जो टिश्यू है उस टिश्यू में एंटर कर जाते हैं उसे हम कहते हैं डायापेडेसिस यानी कि अब आपके न्यूट्रोफिल्स उस कैपिलरी से बाहर आ गए बाहर आने के बाद में बाहर आने के बाद में ये करेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कीमोट्रॉपिक मूवमेंट किस तरफ इंजरी साइड की तरफ या फिर इन्फेक्शन साइड की तरफ ऐसा क्यों हुआ बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स रिलीज और यही केमिकल्स की वजह से कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है और बाद में कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होने के बाद में वो न्यूट्रोफिल्स उस एरिया पर पहुंच गए और वहाँ पर अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो उन पैथोजन का फेगोसाइटोसिस और जो डेड टिश्यूज़ है उनका भी फेगोसाइटोसिस करेंगे न्यूट्रोफिल्स इसलिए मैंने कहा था कि डब्ल्यू में मेनली न्यूट्रोफिल्स जो है एंडोथिलियम पर आकर अटैच होते हैं तो कुछ इस तरह से चलता है पूरा इन्फ्लामेशन का प्रोसीजर इसके अलावा आप देखो जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई और उस साइट में ब्लड ज्यादा आने लगा अब ब्लड भी ज्यादा आ रहा है परमेबिलिटी भी इंक्रीज है यानी कि जो आपका लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा वो प्लाज्मा अब ज्यादा बाहर की तरफ मूव करेगा क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ गई है तो जब जो ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है अब वो वेसल से निकल कर बाहर कहाँ आ गया टिश्यूज के अंदर यानी फ्लूड का हुआ लीकेज तो वहाँ पर फ्लूड जमा होने लगा जिसकी वजह से वहाँ प्रोड्यूस होगी स्वेलिंग यानी तीसरा साइन इन्फ्लामेशन का हीट रेडनेस और स्वेलिंग का हमने कॉज यहाँ पर पढ़ लिया इसके बाद मैं बात करूँगा हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की पीजीज प्रोस्टाग्लैंडस की बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडस देखेगा यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडस आपके टिश्यूज़ में कुछ पेन रिसेप्टर्स होते हैं इन पेन रिसेप्टर्स को करता है स्टिमुलेट और जब पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तब आपकी बॉडी में पेन प्रोड्यूस होता है जो कि फोर्थ साइन है किसका इन्फ्लेमेशन का तो अब देखिए यहाँ पर पेन जो है एक्चुअल में आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जानबूझ के ताकि आपको एहसास दिलाया जा सके इस बात का कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ही तरह की प्रॉब्लम होती है जो पेन रिलीविंग एंड मेडिसिन हम लोग लेते हैं जिसे हम कहते हैं एनालजेसिक्स वो एनालजेसिक्स बेसिकली पीजी इनिबिटर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम पीजी इनिबिटर्स होने की वजह से क्या होगा वो प्रोस्टाग्लैंडस को इनिबिट करेगी तो जब प्रोस्टाग्लैंडस इनिबिट हो जाएगा तो पेन रिसेप्टर से स्टिमुलेट नहीं होते और पेन रिसेप्टर से स्टिमुलेट नहीं होते तो आपको पेन फील नहीं होता तो पेन किलर्स पेन किलर्स एग्जैक्ट कॉज पे काम नहीं कर रही वो केवल प्रोस्टाग्लैंडस को कम करके आपका पेन का सेंसेशन कम कर रही है बट जो इन्फ्लेमेशन हुआ है बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन पे उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहता ठीक है तो केवल वो पीजी इनिबिटर्स हैं ठीक है और कुछ आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सीधा सीधा आपके इन्फ्लेमेशन को जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको कर देती है कम और जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम लोग कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो भी धीरे धीरे क्या हो गया कम और बॉडी में पेन भी कम होने लगता है तो कुछ इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलता है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस तो ये थे हमारे इनेट इम्यूनिटी के चार बैरियर्स जो हमने आज यहाँ पर स्टडी कर लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन चालू रखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस